Bizimle birlikte Kızı Sonbahar'ın son günlerinde Akdeniz coğrafyasının Antalya bölümlerinde kudretli Doğu Anı'nın nice muhteşem oluşumlarına ev sahipliği yaptığını görmek için Doğu Krallığı'nın derinliklerine yolculuğa çıkın ve kanyonların göz alıcı ve haşin güzelliğinin Kızıl Sonbahar'daki değişim döngüsüne tanık olun. Kızıl Sonbahar diyoruz bu filmimiz için. Sonbaharda en çarpıcı kızıl ve sarı renkler burada yaşanır. Burası çok sayıda renkli manzarası ve biraz da altın renkli dağ etekleriyle vahşi bir doğanın habercisi neden olmasın ki? Burası geçmiş bin yılda üst yırtıcı av ve avcının iyi bir göze ve kaçmak için en güçlü bacaklarına sahip olmanın av ve avcı için nedenli olduğu sahadır. Buraya sarp karstik kaya sistemlerinin suyun ve yeşilin farklı tonlarıyla dansına gelin tanık olun. Sonbaharı kızıldır, sarıdır, yer yer kahvenin tonlarına bürünür. İnsanoğlunun soylarını tükettiği muhteşem güçlü silahlarla donatılmış öldürme makinesi olan Büyük kedilerin, sürüngenlerin, dev su aygırlarının anavatanındayız. Nehir yatağında iğne yapraklılar dışındaki, tüm çevresindeki ağaçların yaprakları dökülmeden önce muhteşem perspektifler sunarken en iyi kamuflajı yaratan saha coğrafyası ilk olarak sarıya değil, daha çok kırmızıya ve kızıla dönerler. İşte bu döngü sisteminde şimdi bile geçmiş bin yılın büyük kedilerinin buradaki varisi vaşaklar en iyi şekilde birer pusu uzmanı olmuşlar. Antalya Köprüçay Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Köprüçay Nehri Havzası'nın birçok kolları Toros Dağları'ndan doğarak Doğu Harikası Kanyonlardan geçer. Seri'nin güneyinden Akdeniz'e dökülen köprü çay, iki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yer altı ve sarp karstik kayaların boşluklarından çıkan suları ile de beslenir ve büyür. Köprülü Kanyon Milli Parkı, köprü çay havzasında yol alırken muhteşem kanyonlar sizi büyüleyecek ve Sizlere Düşünme Günü Dersi adı altında suyun kültürünü aşılayacak. Binlerce yıllık tarihi içinde insan türünün suyun kodlarını nasıl okuduğunu, onun dilini nasıl işselleştirip çözdüğünü ve suyun günlük yaşamı nasıl beslediğini konuşacak düzeye geleceksiniz. Sonbahar'ın en güzel yanı birçok kişi için kuşkusuz doğanın büründüğü inanılmaz renklere tanık olmaktır. Yavaş yavaş sararan, zaman zaman kızıla çalan ve arkadan aldığı ışıkla adeta saydamlaşan yapraklar ve ağaçlar, bir iki hafta sonra sunduğu manzaralar ile yüzümüzde kocaman bir gülümsemeye yol açacak. Doğanın olduğu her yerde sonbahar aynı güzellikte yaşansa da bazı yerler var ki bu güzelliği çok daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Köprülü nehrinin kollarının cam kattığı saha sarı, mavi ve yeşilin uyumunu adeta bir tablo güzelliğinde konuklarına sunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı sonbahar renklerini tüm görkemiyle barındırıyor. Sonbaharın en güzel günlerinin görüldüğü, Batı Akdeniz'de sararan yaprakların oluşturduğu muhteşem manzaraların bulunduğu havza nefes kesicidir. Sonbaharda Batı Akdeniz'in en etkileyici manzaralarıyla ilgili bu filmimiz Aynı zamanda kaynağıyla ilk defa görüntülediğimiz bir derlemedir. 
sonbahar renklerinin en güzel görülebileceği alanlarında rastlanan biyolojik çeşitliliğiyle, kayalık sistemleri oluşumlarıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Başlangıcı bilinmeyen bir evrim süreci sonunda, dünya kıtalarının uğultulu ıssızlığına ve sıfırın altındaki soğuğa mükemmel uyum gösteren insanoğlu ve aynı ortamda yaşamı paylaşan diğer canlılar. Ancak insanlığı bekleyen bir sınav var. Kendi kirlettiği ve yok ettiği veya etmeye devam ettiği doğal çevrenin Kendisinin felaketi olacağını ne zaman anlayacak? Ani iklim değişimine neden olan doğa yıkımları sonucu, doğanın kararlı yapısını bozacağı kesin. Bu durum ani bir felakete yol açabilir. Dünya üzerinde yeni bir zaman gelişebilir. Dinozorlar böyle yok olmadılar mı? İnsanlık kendini oluşacak yeni ve sert iklim değişikliğine veya ani kuraklığa uyarlaması için yeterince zamanı bulabilecek mi? Burada bir ormana, akan büyük bir nehre en çok hangi renk yakışır? Beyaz, yeşil, sarı, mavi ya da kırmızı. Peki ya tüm bu renkler? Tek bir ormana, tek bir nehre aitse, işte bizimle beraber yolculuğa çıktığınız muhteşem köprülü milli parka havzası. Bu filmimiz ile Antalya'nın sahip olduğu doğal değerleri tanıtmaya amaç edindik. Doğa Antalya'dır ve doğa tüm Türkiye satadır ama Kurumlar sesimizi duymak istemiyor, görüntülerimizi görmek istemiyor, doğa denilince adeta nefretleri kusuluyor. Bunun kanıtı ise aç gözce doğaya verilen zararlardır. Bu belgeselin güz mevsimindeki ana dili sonbahardır. Bugün bulutlar olmadığından koşar adım geçip gitmesine tanık olmadık. Güneş bizim için renk cümpüşüne dönen güz yapraklarını aydınlatarak muhteşem doğa seremonisini sundu. Gölgeler uzadıkça uzar, burada herkes güneşten koparabildiğini alır. Sonbahar ormana ve suya çoktan düşmüş, renkler dile gelmiş, orman ve su bizimle dans etmek istiyor.